Vendredi 15 novembre 2024, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur L2A TV. Voici les grandes lignes. Anniversaire des existences de l'agence de communication Les Angles d'Afrique SARL. Dans cette édition, les messages de partenaires et du directeur général sont à suivre. Avez-vous déjà entendu parler du podcast Sinon, notre rédaction vous propose un zoom sur la question. Et puis, les informations hors de nos frontières également viendront meubler ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 novembre 2015, 15 novembre 2024, neuf années que l'agence de communication Les Angles d'Afrique Salle met ses compétences à la disposition de son aimable clientèle. À l'occasion de la célébration de ce jour anniversaire, le directeur régional adresse un message aux partenaires d'affaires ainsi qu'à son équipe jeune et dynamique. Suivez plutôt. Cela fait neuf ans que notre entreprise Les Angles d'Afrique a officiellement vu le jour et exerce à travers tout le Bénin. Alors c'est un grand jour pour nous, nous sommes très heureux de nous prononcer aujourd'hui et de dire un grand merci à toutes ces personnes-là qui ont cru en nous, qui ont cru à notre potentiel, qui nous ont approchés de diverses manières. Ces personnes qui euh, se sont manifestées avec beaucoup de cœur à notre direction, ces personnes qui ont été et nos, nos commerciaux, même si elles n'ont pas été recrutées pour cela, un sincère merci qui vient du fond de nos cœurs. Et vous nous avez confié mille tâches. Nous avons essayé de les exécuter pour vous. Vous nous avez renouvelé votre confiance à plusieurs reprises. Nous sommes très contents. Nous sommes reconnaissants pour ce que vous avez fait pour nous. Grâce à vous, les Angles d'Afrique a commencé à Paraco, aujourd'hui à un bureau à Cotonou et répond partout au Bénin. Merci à toutes ces personnes-là qui renforcent le personnel de l'entreprise, nous apportent du soutien institutionnel à toute l'équipe les Angles d'Afrique je dis merci. Vous êtes des dizaines à passer par ici et à être encore là. Je vous dis merci. Vous vous êtes sacrifiés jour comme nuit. Et nous avons le résultat. Les Angles d'Afrique présentent partout une entreprise très efficace dans la communication, dans l'imprimerie, qui a aussi une télé digitale en ligne et bien conventionnée par la RAC. Donc nous savons que nous avons fait du chemin. Neuf ans de parcours et aujourd'hui nous sommes fiers. Et nous savons que nous pouvons aller encore un peu plus. Et ça, pas sans vous. Nous vous demandons de toujours nous faire confiance. Nous avons adhéré à votre vision pendant 9 ans. Maintenant, nous avons changé notre slogan. Désormais, c'est votre image au-delà de vos limites. Nous sommes très heureux de franchir ce cap et de démarrer notre dixième année d'aide demain. Chers partenaires, chers clients et chers amis, merci à tous. Rejoignez-nous et bonne fête. Parlant toujours des 9 ans d'existence, notre rédaction a tendu le micro à certains partenaires d'affaires de Les Angles d'Afrique Sale. Voici le témoignage. J'ai eu la chance de collaborer avec la société Les Angles d'Afrique depuis 9 ans. 9 ans, c'est du chemin parcouru. 9 ans, c'est de l'ambition étalée. 9 ans, c'est un rêve qui prend corps et qui se développe chaque jour. Je pense que c'est une fierté pour nous d'avoir cette entreprise avec nous et de continuer par travailler avec elle. Je ne peux que souhaiter longue vie à toute l'équipe de Les Angles d'Afrique et souhaiter meilleure inspiration à son promoteur et longue vie à Les Angles d'Afrique. Les Angles d'Afrique est une agence de communication avec laquelle nous collaborons depuis plus de 4 ans déjà que, nous, que la fédération est née. C'est l'agence avec laquelle nous faisons beaucoup d'activités, les questions de communication, les reportages sur le terrain, les, les, la réalisation d'affiches de bâches et autres. Donc, euh, ils ont toujours été vraiment euh, compétents et professionnels par rapport à tout ce que nous leur confions. Donc, si je veux dire quelque chose en un mot, c'est une, une agence qui est très, très experte en matière de communication et qui nous accompagne depuis plusieurs années sur ce volet-là. Angle d'Afrique, depuis sa création, était toujours en partenariat avec l'agence Sianson à travers la mise en œuvre de plusieurs projets programmes. Je crois que Angle d'Afrique, la première fois que son directeur s'est rapproché de moi, c'est par l'intermédiaire d'un ami, le DG honoraire de l'ATDA4. Et depuis ce temps, il n'a pas déçu. Parce que la plupart des reportages, des actions que nous avons menées ensemble ont été couronnées de succès. Et je constate 
que Ange d'Afrique a vraiment grandi. Ange d'Afrique était né, on, on ne pensait pas que ça pouvait devenir ce qu'il est aujourd'hui, mais grâce au, au dynamisme, au dévouement et à l'engagement de tous les acteurs de ce, cette structure, elle est devenue une référence au niveau du Nord Bénin. C'est très important pour moi parce que au moment où il, il lui-même était pratiquement un sans emploi, et il a créé, il, a, il avait foi en cela et ça a marché. Beaucoup de gens sont en train de faire leur expérience avec les gens d'Afrique. Et c'est ici pour moi l'occasion de les féliciter et de leur dire tous mes meilleurs voeux pour cet anniversaire. Je leur souhaite joyeux anniversaire. On vient de fêter 9 ans. Et les gens d'Afrique, la CSU surtout va fêter plusieurs autres années d'anniversaire. Et je souhaite que d'ici 5, 10 ans encore, que les Indes d'Afrique deviennent la référence. Joyeux anniversaire, les Anglais d'Afrique. On parle à présent numérique dans cette édition avec une immersion dans l'univers du podcast. Un atout moyen pour la presse béninoise, mais qui n'est pas totalement exploité. Le podcast, en réalité, qu'est-ce que c'est Réponse dans cet élément que nous vous invitons à suivre. Nous sommes ici à Moussaou, un village situé à... C'est une nouvelle arme pour les organes de presse au Bénin. C'est le podcast. Depuis son origine en 2004 et propulsé par Ben Hammersley, le podcast offre de nombreuses opportunités. Le podcast à l'origine, c'est, disons comme ça, une émission radio, une émission radio, mais qui n'est pas conçue pour être diffusée à la radio. Pour dire ça, pour caricaturer ça comme ça. Donc, c'est en fait né de, disons, un mouvement de André Riff, protestation aux États-Unis. Euh, voilà, des auditeurs attachés à leur liberté qui ne pouvaient pas écouter les diffusions des émissions et même les rediffusions au niveau des radios à cause de la vie qui va très, très vite et qui ont pensé, mais pourquoi ne pas penser à des émissions euh, qui vont être réalisés mais qui ne seront pas diffusés à la radio que nous pouvons écouter quand nous voulons réécouter rembobiner quand nous voulons et comme nous voulons en fait euh, la combinaison de broadcasting donc cast est, qui est diffusion et pod donc lié à airpod donc podcast accessible à tous via divers canaux sites web ou plateformes le podcast offre certains avantages mais qui ne sont pas totalement exploités au Bénin bien qu'en pleine expansion si on peut dire qu'on est un tout petit peu en retard sur le podcast original pendant que beaucoup de médias quand même aujourd'hui font l'effort avec le podcast de, de replay même si c'est pas tout par contre les chaînes de télévision avec Youtube notamment on peut avoir des replays d'émissions, de reportages, on en trouve beaucoup plus. Beaucoup de, de médias traditionnels ne, ne sont pas informés qu'il y a des possibilités de faire du podcast, euh, d'avoir un nouveau public grâce au podcast et même de se faire de l'argent. Tout le monde peut faire du podcast. Aujourd'hui, avec, euh, avec mon téléphone, je peux bel et bien réaliser du podcast. Parce qu'il y a des applications aujourd'hui, il faut juste aller les connaître, euh, qui sont simples d'utilisation. Et pourquoi pas Après, c'est même le contenu qui importe. Je peux bien faire du podcast à travers WhatsApp. Les podcasts représentent une opportunité immense pour les organes de presse au Bénin, mais leur succès dépendra de la capacité à surmonter les défis et à adopter des pratiques éthiques innovantes. D'ici 2-3 ans, le podcast va s'imposer et se généraliser. Euh, voyant aussi que euh, la facture du numérique est en train de se réduire. Donc, comme j'ai l'habitude de dire aussi, Internet est condamné à s'améliorer. Pour moi, je suis super optimiste que avant cinq ans, euh, le podcast va s'imposer, se généraliser. Nous nous réunissons sous le thème inspirant « Quelles technologies émergentes pour l'accélération de la transformation ?» La semaine du numérique 2024 a mis en lumière cette tendance avec des ateliers de discussion sur l'intégration des podcasts dans les stratégies médiatiques. 
Toutes ces actions sont signes de beau jour pour le podcast au Bénin avec une formation et une actualisation des compétences des acteurs des médias qui s'imposent de plus en plus. Chaque année, le mois de novembre est consacré à la santé masculine, une occasion pour sensibiliser les uns et les autres sur les maladies masculines. À cet effet, notre rédaction s'est intéressée au sujet du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est une tumeur maligne développée à partir des cellules de la prostate. Le cancer de la prostate n'entraîne ne pas, pas des signes en tant que tel. Mais vous allez voir, la plupart du temps, il y a des malades qui développent une envie d'uriner de façon fréquente, surtout la nuit. On parle de, pour la cuirie et une, comment on appelle, euh, des fuites urinaires, on parle d'incontinence urinaire. Parfois, même dans les urines, vous allez voir les traces de sang. Euh, ça peut entraîner même une, 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 stéri une stérilité, parfois une impuissance sexuelle. L'âge à partir duquel euh, il faut commencer par s'inquiéter du cancer de la prostate, c'est entre 40 à 50 ans. Donc déjà, lorsque vous franchissez la barre de 40 ans, il est important pour vous d'aller vous faire dépister. Euh, bah, les principaux facteurs de risque du cancer de la prostate, euh, nous avons déjà parlé de l'âge. Il y, a, euh, il y a également le, le mode de vie, euh, par, par exemple, manque de sport, l'activité sportive, il y a la consommation de l'alcool, la consommation du tabac. Il y a également euh, l'exposition aux pesticides, par exemple, qui ont entraîné le cancer de la prostate. Il y a également les facteurs familiaux, ou bien l'antécédent, l'antécédent familial et génétique. Et ce que nous avons à dire, c'est de sensibiliser la population sur l'importance de l'éviction, de la consommation du tabac, de l'alcool. Également sensibiliser la population sur l'importance euh, de, des activités sportives, 30 minutes le matin, 15 minutes le soir. L'importance de se faire dépister de façon précoce. Déjà à partir de 40 ans, faites-vous consulter, faites un bilan de santé et faites-vous consulter pour euh, un diagnostic précoce du cancer de la prostate histoire de bénéficier d'une meilleure prise en charge du cancer de la prostate avant qu'il euh, qu n'évolue euh, qu vers d'autres organes. Eh bien, mesdames et messieurs, à présent, un tour hors de nos frontières. Cette semaine, on retient que le monde a célébré ce 14 novembre la journée mondiale du diabète. Selon les Nations Unies, sur le continent africain, plus de 24 millions d'adultes savent qu'ils vivent avec cette maladie chronique qui apparaît lorsque l'organisme ne produit pas suffisamment d'insuline ou n'utilise pas correctement cette hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang. Un chiffre largement sous-estimé par manque de dépistage. Cause de cécité, d'insuffisance rénale, de troubles cardiaques et vasculaire, le diabète peut être traité. Mais l'accès à l'insuline reste un problème majeur notamment parce que la poignée de fabricants de cette hormone est en situation de quasi-monopole. Médecins sans frontières, lui, appelle les géants pharmaceutiques à prendre des mesures urgentes. Politique au Sénégal, après un appel à ses sympathisants à se venger d'éventuelles agressions d'opposants politiques en cette période de fin de campagne électorale, Ousmane Sonko fait marche arrière et appelle ses militants au calme et à rester pacifique ce mardi 12 novembre. Tout ce que j'avais déclaré, je vous demande de le désactiver. Voilà ce qu'a dit Ousmane Sonko aux milliers de sympathisants rassemblés près de l'école normale supérieure de Dakar, au cœur de la capitale du Sénégal. Ne provoquez pas et n'insultez personne, l'État fera le travail. A-t-il ajouté dans un appel au calme bien éloigné du droit à la riposte qu'il revendiquait sur Facebook quelques heures plus tôt. Il faut dire que les appels à revenir à un discours plus raisonnable s'étaient multipliés. Parlons toujours politique, mais cette fois-ci aux États-Unis, Donald Trump a effectué un triomphal retour à la Maison-Blanche ce mercredi 13 novembre, honorant l'invitation du président Joe Biden, qui a promis une transition sans accroc avec son ennemi juré. Lagement réélu lors de la présidentielle du 5 novembre, Donald Trump a déclaré au début de sa réunion avec le président sortant que la transition 
transition avec Joe Biden serait la plus fluide qui soit. Quant à Joe Biden, il lui a souhaité un bon retour dans le bureau célèbre du monde. La réunion a duré un peu plus de deux heures et a été très courtoise et très cordiale, ainsi qu'incroyablement substantielle. Ils ont discuté de questions importantes de sécurité nationale et de politique intérieure auxquelles la nation et le monde font face. Pendant ce temps, des frappes israéliennes ont visé ce jeudi matin des secteurs au sud de Beyrouth, selon l'agence de presse officielle libanaise, après un nouvel appel à évacuer de l'armée israélienne qui poursuit ses bombardements contre les bastions du Hezbollah au Liban. Plusieurs images de l'agence France Presse TV ont montré un épais nuage de fumée grise flotter au-dessus de la balieu sud de Beyrouth. Depuis mardi, au moins six séries de frappes ont visé la balieu sud de la capitale libanaise de jour comme de nuit. La balieu sud, un des fiefs du puissant mouvement Hezbollah visé depuis plusieurs semaines par l'armée israélienne a été largement vidé de ses habitants, même si parfois en journée, certains reviennent inspecter leur maison ou leur commerce. Ce sera tout donc pour cette édition sur L2A TV. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci pour la fidélité. On se retrouve très prochainement. Plaise à Dieu.